Olá pessoal, aqui é Michele Nonato, eu sou farmacêutica e estou fazendo doutorado em ciências farmacêuticas na UFRJ. Estou saindo aqui agora de manhã, vou lá para o laboratório porque eu trabalho com cultivo de células e eu preciso cuidar das minhas células e tocar o experimento hoje. Então vamos lá comigo me acompanhar nessa jornada, vamos lá! Chegando no campus pessoal, o dia está meio chuvoso hoje, mas bora lá trabalhar assim mesmo. Acabei de chegar aqui, estou no CCS, que é o Centro de Ciências da Saúde. E daqui a pouquinho eu mostro para vocês lá a rotina do meu laboratório. Vamos juntos! Vamos lá, pessoal. Vem acompanhar comigo aqui como é a rotina de um aluno de doutorado. Então, aqui eu estou na rotina de um aluno de doutorado. Então, bem-vindos, pessoal. Aqui é a nossa sala de cultura do nosso laboratório. Nós trabalhamos com diferentes tipos de linhagens celulares. Eu, especificamente, trabalho com células tumorais, são células de cânceres humanos. E a gente avalia a atividade de alguns extratos de plantas frente a essas células tumorais, né? E a gente também faz um comparativo com células não tumorais para ver se os nossos extratos têm uma certa seletividade a matar células tumorais, mas a manter vivas as não tumorais. Então acompanha aqui comigo, eu vou tirar da estufa agora uma plaquinha de cultura que... Eu coloquei o tratamento dos extratos ontem, ficou 24 horas e eu vou dar uma olhadinha no microscópio para acompanhar o comportamento após o nosso tratamento. E aí depois vocês acompanham comigo aqui como a gente faz esse processo é, no fluxo laminar. Mas antes a gente vai dar uma olhadinha aqui no microscópio para avaliar. Oi pessoal, eu estou aqui no que a gente fala de fluxo laminar, é onde a gente tem um ambiente controlado, tá? Que é totalmente estéreo, para a gente evitar a contaminação com fungos e bactérias das nossas células. E aqui a gente faz então o tratamento daquelas plaquinhas com os extratos e esse meio coloridinho que tem aqui dentro, um rosadinho, é o que a gente fala meio de cultura, que tem os nutrientes necessários para as células se manterem vivas durante todo o tempo do nosso experimento. Então aqui é o que a gente faz basicamente colocar os tratamentos para a gente fazer a avaliação é se houve ou não um morte celular com os nossos extratos. Acompanhe aqui comigo o procedimento. Vamos bater um papinho aqui rápido, pessoal. Vou falar para vocês o que faz né, um farmacêutico, porque antes de ser aluno de doutorado, eu fiz faculdade de farmácia. O farmacêutico ele tem um mercado muito amplo. Eu vou listar aqui para vocês terem uma ideia quais são as áreas de atuação de um farmacêutico. Indústria de medicamentos, indústria de alimentos, farmácia de manipulação, drogarias, análises clínicas, farmácia clínica e também a área acadêmica. É bastante coisa, né? Eu tenho certeza que se você está aí com desejo de fazer esse curso, você vai encontrar aquele lugar dentro da farmácia onde você vai se adaptar melhor. E foi justamente o que aconteceu comigo. Antes de estar aqui fazendo né, o meu mestrado e doutorado, eu experimentei o mercado, eu trabalhei no controle de qualidade de uma indústria e posteriormente eu também trabalhei numa farmácia de manipulação. E eu percebi que o, a minha aptidão, o meu dom, era para pesquisa e para parte de ensino, porque eu gosto muito de ensinar. Então eu decidi largar tudo, larguei o meu emprego e voltei para a universidade para fazer o mestrado e doutorado. E aqui é onde eu estou hoje, feliz, trabalhando com pesquisa. É, e eu encorajo vocês que desejam seguir essa área também, se vocês terem um desejo de fazer um curso de farmácia, sigam em frente, o curso é muito, muito legal e eu tenho certeza que vocês vão encontrar também o caminho de vocês dentro desse curso que tem um campo de atuação muito vasto. Qualquer coisa, siga a gente nas plataformas, nas redes sociais, que a equipe nós vai ter o prazer de ajudar vocês. Um beijo grande, pessoal!